Seguimos en Ram y es momento de abocarnos al mundillo de la inteligencia artificial. Antes que eso, queremos saludar. Eh, esta semana en Argentina fue el Día del Maestro. Así que saludos a los maestros y las maestras de la vida de cada uno de ustedes y también a los que eh, desarrollan esta tarea con tanta, con tanta vocación. Y tan apaleados que han sido sí, en las últimas tan décadas. Tan poco reconocidos ¿no? poco que estamos la en este momento. Eh, bueno, saludos maestros, maestras. Eh, Realmente, de corazón a todos, incluso a Antonio Ríos también, el maestro. El maestro, que sigo, sigue siendo. Bueno, bueno no? en la semana eh, que recuerda justamente a los maestros y al padre del aula, del aula. Eh, ¿Quién sería el aula? <risa> no, mentira, no chiste, no chiste. <risa> Como aquella vez que pregunté sobre la estabilidad y vos estabas hablando de otra cosa. <risa> ¿Te acordás? Eh, ¿Cómo? No, pero era estabilidad. Vos estás hablando de una de algo que tenía estabilidad. Ah, estabilidad, y yo, estabilidad, no estabilidad no estaba Bien. teniendo. Bueno. No estaría teniendo. Eh, no sé si devolverte los chistes No, eh, no, no, o, por favor, por favor, malo O dejártelos, porque Dejalo son pasar. buenos Son buenos <ríe> Bueno, pasar. semana de Padre del Aula Y eh, la columna de hoy de Inteligencia Artificial eh, Viene abocada a lo que es Y dije dos veces esta palabra eh, la, El chat GPT El chat GPT en el aula Puntualmente, ¿no? Bien. Se habló mucho desde eh, la llegada de chat GPT Ahí por... Eh, eh, fines de, del 2022, ¿no? Sí, fines si del 2022. recuerdo, ahí por octubre de 2022, de si GPT es amigo, es enemigo de eh, la educación, viene a salvarnos, viene a sacar el trabajo de, eh, de los docentes. Bueno, ustedes saben que hay prejuicios, saben que hay prejuicios con GPT en, en educación. Vos, Sebastián, lo sabés esto. Vos, eh, incluso bueno, nosotros no sí, lo voy a decir. Con mucho prejuicio lo he usado, pero bueno, mm. tengo mucho prejuicio a la hora de usarlo y de pensarme en, en, en algo, en, en algún tipo de relación con el chat GPT. Vos lo que tenés es culpa, pero También. bueno, eso es otro tema, no lo vamos a resolver en la este culpa momento. cristiana. Pero hay mucho prejuicio en relación a mucho prejuicio y mucho miedo y mucha incertidumbre respecto de llega GPT, bueno, le va a sacar el trabajo a los docentes y además. Eh, el prejuicio es, esto va a volver vagos a todos. Eh, los docentes ya no tienen que planificarlo y los chicos ya no tienen que pensar, ¿no? Es, es como que no hay ningún trabajo para hacer porque eh, todo el trabajo lo va a hacer el chat. Y un poco, efectivamente, está fundado en algunas razones, porque GPT de golpe... Eh, empezó a hacer algunas cosas que eh, las buenas prácticas o las prácticas, entre comillas, más copadas eh, y más eh, progresistas, educativas, ponderaban, como los trabajos de poner en relación, hacer la prueba con el libro abierto, buscar la información donde vos quieras, total, eh, yo lo que quiero es que construyas, que sintetices, que crees, que pongas eh, eh, con tus propias palabras o con palabras propias algo que no está ahí. Bueno, todo esto ahora lo hace GPT uh -huh. en pocos segundos y con la extensión que quieras y el estilo que quieras, entonces eh, sí, da a pensar qué onda, eh, da para fundar un miedito o para eh, cuestionarlo, para al cuestionárselo menos. claro, sí, no es, no es que es eh, sin fundamentos este quickie, sino que está bien ahora bien, dicho esto hoy eh, invitamos a ver eh, el vasito un poco más lleno, a ser un poco más optimistas no te digo rebalsando el vaso, pero sí con, con optimismo, sobre todo en una semana que eh, no da para, para mucho para el optimismo, sobre todo de cómo, cómo se comportó el Congreso respecto a su accionar y lo que fue, eh, fue la ley que, que preveía un, un, una, una situación mejor para las jubilaciones argentinas. Dicho esto, volvemos a, a un momento de, de mayor optimismo y para pensar de qué forma se puede aplicar GPT de manera creativa, crítica y responsable en el aula. Así que vamos a ofrecer, a compartir lo que entendemos son tres habilidades imprescindibles para desarrollar eh, eh, con GPT en el aula y que suponen todavía mucho trabajo y grandes desafíos para la educación. No está todo perdido, amigas, amigas, maestros, maestras, docentes, eh, profesores de la universidad eh, hay mucho para hacer y mucho para, para crear y trabajar con GPT en el aula Anoten. vamos con el punto número uno, eh, son buenos conversadores ustedes, lo sé sí, sí, estoy esperando no tanto, no tanto es... <risa> no tanto ¿Vos decís? son buenos conversadores 
para, es una afirmación o no, pregunta. No, no se los estoy preguntando, se los estoy eh, es una validando. Ah, ok, ok, ok. Claro. Sí, sí, bueno, sí. ¿Lo sabían? Si no lo sabían, Ahora sépalo. lo sé, ahora lo sé. Bien, eh, de eso se trata justamente el punto número uno que tiene que ver con enseñar a conversar con GPT. Y esto eh, está, está bueno pensarlo porque el, la experiencia de aprender conversando, ese ejercicio de ir y volver, es algo que eh, con GPT, mal que nos pese, se promueve, ¿no? Uh -huh. eh, el, la experiencia de GPT es la de una conversación. ¿Se acuerdan lo primero que le preguntaron a GPT? Yo sí me acuerdo, Ay, fue una no. pavada. No, estábamos acá, Yo, y la primera vez que lo usamos, lo usamos acá, creo. Ah, me, siento, no me siento parte de un momento importante. importante. Sí, sí, lo usamos acá. Preguntamos eh, algo sobre alguien público, me parece. No me tipo algo de Maradona. Fue bien, me pero parece. me parece que fue como, como una interpretación. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien. Pero eh, sí. era como que interpretar a, a un personaje respondiendo, ¿no? Algo así. Sí, era sí, que, sí, que, sí. Que, sí. Ah, bien, fue, una, fue una, un uso bastante no, no me puedo interesante exactamente para qué, pero GPT. Me... Por lo general, cuando empezamos a conversar con GPT... Eh, tendíamos a usarlo un poco, muchos se buscaban ellos, eh, nos buscamos nosotros, o a usarlo como usábamos Google, porque uno asimila las cosas desde las tecnologías que ya sabe, ya conoce, ya usa. Estaba desembalando el, el chiche uno. Claro, y bueno, ¿y cómo se usa? Sí, no, tiene otros usos que pueden llegar a ser más interesantes. Lo, lo, lo copado para... para plantear como una primera habilidad y que es algo que supone un desafío para la educación, para el trabajo educativo en el aula, de cualquier nivel, es eh, asumir que GPT funciona conversando. Y lo más loco es que nosotros también aprendemos conversando y que los aprendizajes más significativos, los verdaderos, los más útiles de cualquier cosa, suceden de manera parecida a una conversación. ¿No? Uno eh, aprende por prueba y error, por ensayo, como re, en una retroalimentación, en un diálogo con eso, pero cualquier cosa. ¿eh? A compartir, sí, sí. Andar en bici, a hacer un puchero, a, hacer, a, a calcular una regla de tres, uno va probando y va eh, reajustando, interactuando con la situación, con lo, que va, con lo que sabe, con lo nuevo que se le aparece, y en esa conversación aprende uno, construye nuevos conocimientos. Lo loco es que esto ya lo sabemos hace un montón, pero ahora con GPT esto se vuelve medio una obligación. Aprender a conversar, Exacto. aprender a construir eh, aprendizajes de una manera conversada. Yo te propongo, vos me devolves. No sé, ¿tienen ganas de volver algo o sigo? Sí, sí. Eh, no, no, sentimos a todo lo que estás diciendo. El es tema del, de, de, cómo, de, de cómo conversar, para hablarlo en términos de los que estás, a, de los que estás eh, exponiendo acá a mí, eh, hay muchos creadores de contenido que, bueno, yo sigo a muchos eh, de, que hablan sobre estrategias de marketing en este caso, de marketing digital, y ellos enseñan cómo conversar. Porque es muy difícil también darle, o sea, es no es difícil, pero sí es un trabajo este, este, aprender a darle las indicaciones al chat para hacer determinada cosa, por ejemplo, en el mundo del marketing digital. O sea, armar un copy de, una, de un posteo o cómo mirar las estadísticas. Bueno, yo descubrí que se pueden, con una, con una imagen, podés, eh, de, de, de una página de, de Instagram, por ejemplo, un perfil, te, te da un, un visto de más o menos qué es lo que pasa con con ese perfil, cómo se está moviendo, qué tipo de interacciones. En este caso, ¿no? Después hay miles de usos. Que eh, no hace mucho, en, si no recuerdo, hace tres programas atrás hablábamos de, de los PROM y, y la realización y la, la, la correcta eh, redacción de un PROM para que eh, el, la inteligencia artificial nos devuelva por lo menos lo más cerca que queremos algo que estamos buscando. Y en, en esa redacción de PROM, una de las, de las chances era, me acuerdo que lo habíamos hablado, que era la de eh, dialogar con la inteligencia artificial, sí. artificial, no preguntándole, sino poniéndola al nivel de, bueno, sos un experto en marketing digital. Uh -huh. Entonces sí. eso te la ponía en ese juego de rol que te devolvía algo que por ahí estaba más cerca de lo que, de lo que buscabas. Sí. sí, de una, la, eh, está re bueno eso, como la, lo de aprender a conversar con la máquina, con la inteligencia artificial, es obligatorio ahora. Es como una, algo urgente. Che, tenemos que aprender a eh, proponer para que nos devuelva. Lo loco es que esto ya lo sabíamos antes de GPT, antes de la IA y antes de que se masifique todas estas tecnologías. Ya sabíamos que la conversación tiene un poder 
para a enseñar y para aprender muy grande. Pero bueno, ahora esa habilidad se vuelve, se vuelve como obligatoria. Y como decías vos, es algo, y vos también, Mari, es algo que hay que aprender. Que no es que sabemos y sabemos de entrada. Todos nos tenemos que ir volviendo como, entre comillas, más duchos para eh, conversar mejor eh, con las máquinas y entre nosotros. Y hay una oportunidad ahí para la educación para enseñarnos a conversar. Para conversar mejor, para bailar lo que eh, el educador eh, Fabio Tarasou dice el vals con chat GPT. ¿no? Este ir y volver, te propongo, me devolves, no me quedo con lo primero que me das, te vuelvo a proponer. Hay que hacer por lo menos dos cosas más. La primera de ellas, o sea, punto número dos, sería ap aprender, enseñar y aprender a preguntarle bien a GPT, uh -huh. esto es lo que decías vos, eh, Sebastián, que eh, parece una obviedad porque todas las personas somos curiosas por naturaleza, pero el eh, aprender a preguntar es algo que justamente tiene que suceder. No nacemos sabiendo hacer buenas preguntas y eh, ahí hay un campo de intervención que está buenísimo que suceda en la, en la escuela. ¿no? Sabemos que la pregunta tiene un valor pedagógico muy, pero muy grande. O sea, Aprendemos mejor si hacemos buenas preguntas. Las personas que saben preguntar mejor son las que más aprenden y las que mejores, las que mejores conocimientos construyen, ¿no? Eh... Desafío para el periodismo también. Sí, de una, <risa> pero hacer buenas preguntas es muy difícil. Preguntar sí. bien. Eh, y es algo que la, la educación tradicional <risa> tiende a, ¿no? a desestimar, ¿no? Esto de, eh, vos no estás para preguntar, vos estás para escuchar y en todo caso para asimilar. Y vos no estás para conversar para este ida y vuelta. ¿no? Como... Lo que pasa es que en, en, esa, en esa pregunta que uno hace, me parece que también va recortando, el, el, va delimitando las áreas de las que quiere conocer. Entonces, esto de, bueno, sos un experto en marketing digital. Bueno, ¿qué me, puede, me puedes ayudar con la lectura o la, o la evaluación de esta página web? O lo... Bueno, eso es ya ir delimitándole el camino y acortándole pasos Pero que una charla sería eterna. ¿sí? Ahí haces muchísimo trabajo vos en la construcción de tu conocimiento. Porque justamente, vuelvo al prejuicio este, no, GPT hace todo por vos. No, no hace todo por mí. GPT es una máquina infernal súper potente, capaz de agarrar la información de todo internet y... Eh, sintetizarla y, y mezclarla a través de las reglas de un modelo de lenguaje que se llama bueno, pero ahí el trabajo de darle sentido y de acotar todo eso lo tenés que hacer vos conversando con la máquina y eh, es mucho lo que uno aprende preguntando bien entonces hay algunas reglas con algunos tips, bueno ahí deslizabas uno Seba, en primer lugar eh, a, para la hora de de, apre de aprender a preguntar es aprender a estructurar el contexto ¿no? de, de, la, de la conversación. Vos con GPT no, le, no te sentás y le decís, eh, decime que es un algoritmo. ¿no? Eh, por ahí te conviene decirle, estoy estudiando programación, me gustaría entender cómo se utilizan los algoritmos en el desarrollo de software. Y es más, eh, podés asignarle un personaje, eh, como decías, no me contestes como cualquier persona, contestame como si fueras eh, un especialista en divulgación eh, científica para hablarle a gente de tercer año del secundario cómo funcionan los algoritmos. Contestame como si fueras eh, un psicólogo lacaniano. Ya recuerdo que fue lo primero que buscamos. No me acuerdo la persona, pero buscamos eh, un político y dijimos contestanos como si fueras... Bueno, sí. Ah, Eso fue lo que hicimos. Es muy, es muy, ya divert recordé. Es muy divertido asignarles... Eh, Decime esto, pero como Perfiles. si fueras, claro, como mm. si fueras tal político, no solo científico, no solo un técnico, un político. Y eh, cómo el GPT reconstruye el discurso de mi ley, de Cristina, o de cualquier. Eh, cómo compone como los sesgos de, de cualquier visión eh, política, discursiva, eh, y es interesante ese ejercicio. Es, es lindo, es divertido de hacer, porque justamente vos le asignás. El, vos sesgás la información justamente a partir de tu interés. Y ese es un trabajo que tenés que hacer vos y que se tiene que enseñar en la escuela, ¿no? A darle contexto a tu pregunta y aprovechar a preguntar según lo que vos estás buscando, el personaje que estás buscando. Otra cosa importante a la hora de preguntarle a GPT es conocer los límites de GPT. Hay cosas que GPT, por más que nos haya fascinado y nos parece que puede en cualquier momento, no sé, es como la lámpara del genio, <risa> computadora mata a Flanders, no, bueno, no, no, no puede hacer todo GPT, inclusive hay cosas que hace mucho mejor Google y está bien que se complementen, por ejemplo, por ejemplo los datos fácticos, ¿no? preguntarle a GPT eh, 
cuando, no sé, cuando, un dato fáctico, cuando fue la Revolución de Mayo, ¿no? O quiénes son los integrantes de la primera junta. Son cosas que, eh, que buscarlas en Google. Lo mismo que las fuentes y citas bibliográficas. GPT no solo no las tiene actualizadas, sino que las puede inventar con mucha facilidad. Sí. Porque justamente recompone la información, construye en base a probabilidades información y puede mandarte, entre comillas, fruta respecto a trabajos que no existen, eh, artículos que nunca nadie escribió, eh, fallos judiciales que nunca eh, sucedieron. Entonces guarda con eh, buscar información verídica o trabajos reales en GPT. Uh -huh. Hay que aprender a contrastar y, a, y me parece también hay que complementar con algún otro tipo de, de chat de tecnología generativa, como por ejemplo el eh, Copilot, que es de uh -huh. pertenece a Microsoft, eh, que yo lo he usado, también lo Nunca he comparado. Lo eh, tiene, tiene lo, lo bueno que tiene es que mucha de la información la complementa con Google y te va tirando las, eh, uh -huh. ¿cómo se llama? Los URL de dónde saca la información eh, y bueno, eso ya te da determinada, bueno, te, te posiciona de otra manera con el discurso que, que te genera. Bueno, eso está bueno para, quizás, otra columna podemos comparar distintos chatbox eh, que, que usan inteligencia artificial, uh -huh. está copada de los Gemini. Trajimos caso GPT porque es el más potente y es el, fue el que más eh, trascendió, pero, eh, pero en realidad pasa frente a cualquier chatbox, uh -huh. que, que, chatbox que utilices, cualquier... Eh, formato chat basado en inteligencia artificial que funcione como un modelo de, de lenguaje entonces sí, está bueno ver las limitaciones, por ahí uso este otro bueno, eh, además de, de ver las limitaciones eh, la cuestión de aprender a, a repreguntar ¿no? a seguir, che, esto no me gustó esto me lo puedes acotar acá siempre tiene que ver con devolver la pelotita, con jugar bailar ese vals o quizás jugar ese ping pong para no chorearle la... la... <risa> La metáfora a Fabio Tarazón, <risa> ese ping-pong, ese tenis, no me quedo con lo que me das, lo ajusto más. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? No, no fue claro, reformulámelo, eh, me lo podés explicar, pero también eh, de esta otra manera o relacionado a este otro concepto. Sí, no lo tomo, lo devuelvo, siempre lo devuelvo. Incluso el GPT en algún punto, eh, cuando, cuando finaliza el, la, la primera opción que te da de lo que vos le pediste, te pregunta si está bien, si quieres reformularle sí. algo, ¿no? Como, bueno, y ahí uh -huh. también pasa la interacción como a tener un primer plan. Conversar, aprender a preguntar. Y hay una tercera eh, eh, habilidad que supone un gran desafío, un desafío urgente. Y no solo son desafíos urgentes, no solo son absolutamente necesarios para eh, hacer suceder en cualquier nivel educativo, en la primaria, secundaria, en la universidad, en los terciarios, en cualquier nivel educativo hay que desarrollar, aprender a desarrollar estas habilidades, y, sino que además de ser urgentes, son transformadoras de la educación, algo que los que estamos en educación siempre estamos buscando, transformar la educación, revolucionar la educación. Bueno, es una oportunidad para hacer suceder cambios realmente profundos. Si hablamos de conversar, si hablamos de aprender a preguntar, la tercera habilidad urgente a, a desarrollar y que es revolucionaria, transformadora de la educación, es enseñar y aprender a validar lo que te da ChatGPT. ¿Qué es validar? Bueno, un poco de eso. Es no aceptar pasiva y automáticamente las respuestas que te da el chat. Es decir, Momento que soy lento, como hace Homero Simpson, que es básicamente nuestro gurú, ¿no? eh, aprender a cuestionar la información, verificar su, su exactitud, su confiabilidad y eh, preguntarte, ¿esto realmente lo que yo necesito me sirve? No, bueno, pará, vamos de vuelta. Ese ir y volver, justamente. Una primera manera de validar es contra, contrastar con tus conocimientos previos, es decir, che, esto en base a lo que yo ya sé, cualquier cosa le pregunte, ¿Suena eh, verosímil? ¿Suena lógico? ¿Tiene coherencia? Eh, ¿Engancha o ya el toque me hace un ruido? Eh, no, bueno, si, eh, si eh, yo ya puedo decir, eh, bueno, esto tiene coherencia, es un primer paso para de, aceptar una parte y poder devolver esa pelotita. Esto... ¿Tiene alguna, ¿Se puede sostener y contrastar con alguna fuente confiable? O sea, si yo lo busco en Google, en otro lado, eh, ¿va a dialogar con lo que hay en otros sitios, en otros espacios, con lo que dijo otra gente? 
¿O solamente tiene sentido acá adentro de este, de este chatbox? Recordemos el riesgo de alucinar que puede llegar a tener GPT. Entonces, eh, contrastar con fuentes confiables eh, es, es un ejercicio que tenemos que hacer para validar eso, además de no, con nuestros conocimientos previos. Y una tercera forma de, de validar es eh, detectar sesgos. No, che, esto está sesgado, esto está filtrado con una visión ideológica, con un prejuicio que puede ser un prejuicio científico, un prejuicio de, de, de clase, de etnia, de género, de edad. Eh, ¿Hay algún filtro? ¿Hay alguien que se podría llegar a sentir ofendido o no estaría muy de acuerdo frente a esta... Eh, frente a esta información que me probé. Bueno, es otra forma también de eh, no quedarse con eso que te da y devolver. Y devolverlo otra vez. Y eso, eh, créase o no, eh, ayuda a construir conocimientos mucho más potentes, mucho más poderosos. Entonces, aprender a conversar, aprender a preguntar y aprender a validar son tres habilidades que la educación de cualquier nivel puede plantearse, desarrollar y que son revolucionarias de la, de la educación, ¿no? esto en el uso de GPT. Hasta ahí la columna, a modo de conclusión, ¿viene GPT a reemplazar a los docentes? No, ni a palos, ¿no? en todo caso lo que viene a reemplazar es esa, esa mirada de la, de la educación ¿no? como tradicional, como un repositorio donde uno va a buscar a la escuela el conocimiento. Esto ya no sucede. Pero no es que no sucede ahora con, con GPT. No, es una herramienta eh, que se suma. Se desde, suma y, y con el uso correcto, como, como vos bien estás planteando, me parece que puede ayudar a, a funcionar algunos aspectos de la, de la práctica dentro del aula. De una, pero eh, está bueno lo de, lo de herramienta, porque las herramientas no son nunca neutras. O sea, se suman, pero ese sumarse no es que... Cada vez que yo sumo algo a un, a un lugar, también estoy recortando y sacando un montón de cosas. Nada es solo adición, ¿no? Es como que se suma algo, pero hay un montón de cosas que dejan de pasar y pasan otras. Eh, lo que viene pasando con la escuela es que cada vez menos es valorada como un lugar para ir a buscar el saber, buscar la información. Eh, el saber, no, la información como banco de información. Eso ya no pasa. La información está a un clic moderno de distancia, como para hacer un poco de homenaje a Charlie en esta semana que sacó un disco. Eh, entonces, ¿qué está bueno? Que la escuela aproveche esa información que ya está disponible y aprovechemos el espacio de las aulas, el de encontrarnos en, en estos lugares que son las escuelas, las universidades, a hacer a poner en juego ese conocimiento, a hacer suceder otras experiencias con ese conocimiento y aprovechar a construir aprendizajes más potentes a partir de ahí. ¿Es difícil? Sí, es re difícil. Porque si bien es una herramienta que suma, todas las herramientas te generan algún lío por algún lado. Todo te recorta a un lado y te potencia otra. ¿Estamos un poco resistidos al cambio? Digo, eh, en tanto el, los docentes... Eh, sí. Es recontra difícil para la educación porque significa, la educación ya funciona como una interfaz entera con, eh, con maneras de, de validar, de, de dividir los roles de, de, con sus jerarquías, con su, con su personal, con sus actores específicos. Entonces es muy jodido, por, por decir una palabra coloquial, eh, cambiar de golpe las maneras de funcionar y siempre son resistidas, porque hay tú una maquinaria institucional que funciona de una forma, pero bueno, el desafío vale recontra la pena. Es difícil, es paradójico, es contraintuitivo, por esto que dijimos alguna vez, de que incorporamos tecnología para trabajar más. Esto es ¿Qué onda? Eh, yo meto una tecnología y mi sentido común me dice, me tiene que ayudar a trabajar menos, ¿no? Pongo esta procesadora en la cocina, esta multiprocesadora, para justamente no tener que gastar tanta energía rayando la zanahoria. Bueno, acá metemos una tecnología y nos hace trabajar más, porque tenemos, como decís, que eh, vencer esa, esta resistencia, eh, romper estos moldes, eh, proponer eh, cosas que no, que no tienen que ver con el funcionamiento institucional. Bueno, pero como decimos, vale la pena eh, a pesar de que, eh, de que el trabajo eh, es más arduo, a pesar de que eh, los docentes eh, no están siendo 
especialmente reconocidos. Recordemos que los trabajadores universitarios perdimos este año más del 50% de, de, del poder de nuestro salario real. A pesar de eso, vale la pena eh, potenciar el aprendizaje con GPT, enseñar a conversar, enseñar a preguntar y a validar para construir conocimientos eh, mejores y promover aprendizajes críticos, creativos y responsables. Hasta ahí la columna de inteligencia artificial en Round. Y quédate que sí, sin solución de continuidad, no vamos a preguntarnos qué pasa con el vino. ¿Qué